ഓക്കെ ജെഫെറ്റ് പാരാമീറ്റേഴ്സിൽ ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്രെയിൻ കറണ്ട് ഇൻ പിഞ്ച് ഓഫ് റീജൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡ്രെയിൻ കറണ്ട് ഇൻ പിഞ്ച് ഓഫ് റീജൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും നമ്മുടെ ഡ്രെയിൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ് ഓക്കെ പിഞ്ച് ഓഫ് റീജൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഡ്രെയിൻ കറണ്ട് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഏരിയ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ ആ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സാച്ചുറേറ്റഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഡ്രെയിൻ കറണ്ടിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡ്രെയിൻ സാച്ചുറേഷൻ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ഡി എസ് എസ് ഓക്കെ ഡ്രെയിൻ സാച്ചുറേഷൻ കറണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഐ ഡി എസ് എസിൻ്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വി ജി എസ് ആൻഡ് വി പി ഇപ്പം വി ജി എസിനെയും ആ ഡ്രെയിൻ കറണ്ടിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഈ വി ജി എസിൻ്റെയും വി പിയുടെ ടേംസിലും എഴുതാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ ഡ്രെയിൻ കറണ്ട് ഇൻ പിഞ്ച് ഓഫ് റീജിയൻ ഇസ് ഗിവൺ ബൈ ഐ ഡി ഈക്വൽ ടു ഐ ഡി എസ് എസ് ഇൻ ടു വൺ മൈനസ് വി ജി എസ് ബൈ വി പി ഹോൾ സ്ക്വയർ ഓക്കെ വി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിഞ്ച് ഓഫ് വോൾട്ടേജ് വി ഡി ഐ ഡി എസ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്രെയിൻ സാച്ചുറേഷൻ കറണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് ഡ്രെയിൻ കറണ്ടിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇത് പിഞ്ച് ഓഫ് റീജിയനിലെ മാത്രമാണ് ഓക്കെ ഡ്രെയിൻ കറണ്ട് ഇൻ പിഞ്ച് ഓഫ് റീജൻ ഇനി അടുത്തെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ഡ്രെയിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ അപ്പം പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ എന്താ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് നമുക്ക് ആകെപ്പാടെ മൂന്ന് ക്വാണ്ടിറ്റീസേ ഉള്ളൂ ഏതാ നമ്മുടെ മൂന്ന് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് വി ഡി എസ് വി ജി എസ് ഐ ഡി ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ മൂന്ന് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ഡി എസ് വി ജി എസ് ഐ ഡി അപ്പം ഇതിൻ്റെ ടേംസിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഓരോ ഇക്വേഷൻ എഴുതാൻ പോകുന്നത് ആദ്യത്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഡ്രെയിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ആ വോൾട്ടേജ് ബൈ കറണ്ട് ഇതാണ് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വി ബൈ ഐ ഡ്രെയിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഡ്രെയിൻ വോൾട്ടേജ് ബൈ ഡ്രെയിൻ കറണ്ട് അതായത് വി ഡി എസ് ബൈ ഐ ഡി ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഡ്രെയിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ അപ്പം ആർ ഡി ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ വി ഡി എസ് ബൈ ഡെൽറ്റ ഐ ഡി വെൻ ഗേറ്റ് സോഴ്സ് വോൾട്ടേജ് ഇസ് കെപ്റ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡ്രെയിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇനി അടുത്ത എന്താണ് ട്രാൻസ് കണ്ടക്ടൻസ് ഓക്കെ ട്രാൻസ് കണ്ടക്ടൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടക്ടൻസ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആറായിട്ടാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് റെസിസ്റ്റൻസ് ആറ് എന്ന് വെച്ചാൽ വി ബൈ ഐ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ടേം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ കണ്ടക്ടൻസ് ആണ് ഓക്കെ കണ്ടക്ടൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ വൺ ബൈ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ കണ്ടക്ടൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ വൺ ബൈ റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടക്ടൻസിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാറ് ജി എന്നാണ് അപ്പം ജി ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ആർ ഓക്കെ അപ്പം കണ്ടക്ടൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ വൺ ബൈ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ജി ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ആർ ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ ട്രാൻസ് കണ്ടക്ടൻസ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പം ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ട്രാൻസ് കണ്ടക്ടൻസ് ഇവിടെ നമ്മൾ സ്മോൾ ലെറ്ററിലെല്ലാം റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ജെ എഫറ്റിൻ്റെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പം കണ്ടക്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വൺ ബൈ റെസിസ്റ്റൻസ് ആകുമ്പം റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ വി ബൈ ഐ ആർ ഓക്കെ അപ്പം അതിൻ്റെ റെസീ പ്രോക്കർ അതാണ് കണ്ടക്ടൻസ് ഓക്കെ അപ്പം ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ ബൈ വി ഓക്കെ കണ്ടക്ടൻസിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് കറണ്ട് ബൈ വോൾട്ടേജ് കണ്ടക്ടൻസ് എന്ന് പറയുമ്പം കറണ്ട് ബൈ വോൾട്ടേജ് ഇനി ഇതെന്ന് പറയുന്ന ട്രാൻസ് കണ്ടക്ടൻസ് ഓക്കെ അപ്പം ട്രാൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പഠിച്ചു അല്ലേ ട്രാൻസ്ഫർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ടേമിനൽസിലെ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഓക്കെ അപ്പം അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ട്രാൻസ് കണ്ടക്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കറണ്ടും വോൾട്ടേജും ഡിഫറെൻറ്റ് ടെർമിനൽസിലെ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കിവിടെ ആകെപ്പാടെ മൂന്ന് ടേംസേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ അകത്ത് കറണ്ട് ആകെപ്പാടെ ഡ്രെയിൻ കറണ്ട് മാത്രമേ അറിയത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം ഈ കറണ്ട് എന്ന് പറയ
ओके जी एम ईक्वल टू डेलटा ई डी बै डेलटा वि जी एस वे वि डी एस इस कैप्ट कॉन्स्टेंट ओके इन रसान टर्म नालामे टर्म पर आंप्लिफिकेशन फैक्टर म्यू ओके आंप्लिफिकेशन फैक्टर म्यू अब साधारण ना गेन एा गेन पर नमक ना वोल्टेज गेन पढ़च गेन पढ़च अब वोल्टेज गेन आने करंट गेन आने जनरल गेन पर ओटपुट बै इनपुट ओके अब वोल्टेज गेन आने रूम वोल्टेज अदपुट वोल्टेज बै इनपुट वोल्टेज करंट गेन आने ओटपुट करंट बै इनपुट करंट ओके अब नमुक या वेटो इन पर अब नमुक आगेपाड़े मू पारामीटेस अू ओके इन आंप्लिफिकेशन फैक्टर पर या ओटपुट बै इनपुट रूर क्वाटी आई अब इन रूर क्वाटी निकल वोल्टेज ओके अब वि डी एस वि जी एस रेश्यो आंप्लिफिकेशन फैक्टर पर ऐटपुट वि डी एस आजी एस आउटपुट ओके इन न ऑलरेडी नामिंग क्यों ड्रेन क्यारक्टिस्टिक्स पर नाजू ड्रेन क्यारक्टिस्टिक्स और ओटपुट क्यारक्टिस्टिक्स अदाय ड्रेन नमेंपुट टर्मिनल ओके अब इवे ओटपुट अलग ओटपुट वोल्टेज बै इनपुट वोल्टेज ई ओटपुट वोल्टेज ड्रेन वोल्टेज अदायडी एस बै वि जी एस नमुक किटा ओके अब आंप्लिफिकेशन फैक्टर पर डेलटा वि डी एस बै डेलटा वि जी एस वे ई डी मूाते क्वाटी पर करंट ड्रेन करंट दट कैप्ट कॉन्स्टेंट ओके अब इधर ना पारामीटर्स ओके अब आदते नीडी ड्रेन करंटि इक्वेशन न पढ़ु ओके ई डी एस ईक्वल टू ई डी एस एस इंटू ई डी एस एस इंटू वन माइनस वि जी एस बै वि हॉल स्क्वय ओके ना मूं क्वाटी पढ़ु ड्रेन रसीस्ट अलग ओटपुट रसीस्ट आर डी अब डेलटा वि डी एस बै डेलटा ई डी वे वि जी एस इस कैप्ट कॉन्स्टेंट अब अब ट्रांस कंडक्ट जी एम ए डेलटा ई डी बै डेलटा वि जी एस वे वि डी एस इस कैप्ट कॉन्स्टेंट आंप्लिफिकेशन फैक्टर म्यू डेलटा वि डी एस बै डेलटा वि जी एस वे ड्रेन करंट इस कैप्ट कॉन्स्टेंट ओके इन वाल वाट द रिलेशन बिटी आर डी म्यू आज जी एम अब ई मू क्वाटी तमिल रिलेशन एके अब इन या म्यू ईक्वल टू वि डी एस बै डेलटा वि डी एस बै डेलटा वि जी एस ओके इधर म्यू इक्वेशन ओके इन इन न्यूमेटर डिनोमेटर या डेलटा ई डी को मल्टिप्लो ओके व्यतवेशन ई रूम क्यासल अब ई सें कह म्यू ईक्वल टू डेलटा वि डी एस बै डेलटा वि जी एस या डेलटा ई डी को मल्टिप्लई डिवैडू इन या रीअरेंजा डेलटा वि डी एस बै ई डेलटा ई डी इोटेड़ू इंटू इोटे डेलटा ई डी बै डेलटा वि जी एस ओके टर्मे डेलटा वि डी एस बै डेलटा ई डी डेलटा वि डी एस बै डेलटा ई डी पर ना ड्रेन रसीस्ट आर डी आके डेलटा ई डी बै डेलटा वि जी एस ओके अद्दूद ट्रांस कंडक्ट जी एम आके अब म्यू आर जी एम तमिल रिलेशन वैचा म्यू ईक्वल टू आर डी इंटू जी एम ओके आंप्लिफिकेशन फैक्टर ईक्वल टू ड्रेन रसीस्ट इंटू ट्रांस कंडक्ट ओके अब इधर रिलेशन बिटी द्री पारामीट इधर जे एफ एट पारामीट